நீதிமன்றம் தெளிவாக டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது என்றுதான் இந்த தீர்ப்பில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதில் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி அவரை மட்டும் இந்த எஃப்ஐஆரில் இருந்து விடுவித்து உள்ளார்கள் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அவார்டிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் டு ஏ டூ டு ஏ டுவல் ஏ டூலேருந்து ஏ டுவல் வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுப்பதில் இந்த மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு தொடர்பு இருக்கிறது என்ற புதிய ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் ஹி கேன் பி அரேட் ஆஸ் அன் அக்யூஸ் இன் த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் குற்றப்பத்திரிகையில் அவரை நீங்கள் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நீதிமன்றம் சொல்லி முழுமையாக இப்போ எஃப்ஐஆர்லேருந்து விடுவிச்சிருக்காங்க ஆனால் நாளைக்கு சார்ஜ்ஷீட்டில் ஆதாரங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொத்து குவிப்பு வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் இந்த விடுவிக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் முறையாக வந்து நீதிமன்றத்திற்கு தேவையான ஆவணங்களை இல்லை வந்து விசாரணை அறிக்கையை வந்து தாக்கல் செய்யாதது தான் காரணம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா வேலுமணி வந்து எப்படி அழுத்தங்களை வந்து கொடுத்தார் போன்ற விஷயங்களுக்கான ஆதாரங்களை தெளிவாக அவர்கள் கொண்டு வந்து சார்ஜ்ஷீட்டில் முன்வைப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அப்படி வைத்து அவர் அவருடைய பெயரை இன்க்ளூட் செய்யக்கூடிய பட்சத்தில் அது வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக அவர் தண்டனை பெறுவதற்கு நாளைக்கு சார்ஜ்ஷீட்டில் வந்து அவர் நாளைக்கு தண்டனை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கூட இதில் இருக்குது சிக்கல் வந்து பெரும்பாலும் இது முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிங்கிறது கிடையாது எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் இது பொருந்தும் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது பொருந்தும் அறப்போர் இயக்கத்தை நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கு தலையில் கொட்டு வச்சுருக்கா பாராட்டியிருக்கா இல்லை எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அறப்போர் இயக்கத்தை எந்த ஒரு குறையும் வந்து நீதிமன்றம் சொல்லவில்லை அடையார் நீர்நிலைக்கு சொந்தமான இடம் இப்போ வந்து அது ஆறு ஏக்கருக்கான ஆறு ஏக்கர் பயன்பாட்டுக்கான உரிமம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் திமுக அரசு தவறு செய்து முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அது என்ன பிரச்சனை அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த ஆறு ஏக்கர் நிலத்திற்கு அவங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்னு காமிக்கிறாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து வேறு வேறு ஆட்கள் வாங்கி இப்போ இவங்க வாங்கியிருக்காங்க ப்ளூ நைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிற ஒருத்தவங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவுடைய அந்த பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எவ்வளவு ஏக்கராக இருக்குன்னா நாலரை ஏக்கர் இருக்கு அந்த நாலரை ஏக்கராக இருக்கிறது எப்படி ஆறு ஏக்கராக மாறும் அதிகமாக ஒரு லேண்ட் எப்படி ஆக முடியும் நந்தம்பாக்கம் வில்லேஜில் அடையார் ஆறு மொத்தம் எழுபது புள்ளி ஆறு ஆறு ஏக்கர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரெக்கார்டில் இருக்கு இது கொடுத்த உடனே சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க இதற்கு எந்த பதிலும் அரசாங்கம் கொடுக்கல அப்பட்டமாக திமுக அரசு வந்து அப்படி வேக வேகமாக செய்கிறதுக்கு என்ன காரணம் வந்து ப்ளூ நைல் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து யாருடையது எதற்காக அவசரம் காட்டுறாங்க எப்படி ஆறு ஏக்கருக்கு வந்து பட்டா கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொரு ஐம்பது ஏக்கருக்கு பட்டா கிடைச்சிருக்கு அப்போ அந்த ஐம்பது ஏக்கர் எங்கேருந்து சாப்பிட்றாங்க சட்ட ரீதியாகவே ஆக்கிரமிப்புகள் செய்யப்படுகிறது வணக்கம் வணக்கம் அறப்போ ஒரு இயக்கம் வந்து எஸ்பி வேலுமணி மீது ஒரு டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை தொடுத்திருந்தீங்க அது நீதிமன்றத்தில் நடந்துட்டு வந்துட்டுருந்துச்சு அவர் மேலே ரெண்டு வழக்குகள் மொத்தம் ஒன்று ஒரு சொத்து குவிப்பு வழக்கு அதாவது அம் ஐம்பத்தெட்டு கோடி அதிகமான சொத்து குவிப்பு வழக்கு இன்னொன்று நீங்கள் சொன்ன அந்த டெண்டர் முறைகேடு இதில் டெண்டர் முறைகேட்டில் எஸ்பி வேலுமணியை நீதிமன்றம் விடுவிச்சிருக்குது இந்த நேற்று நடந்த இந்த விவாதங்கள் நீதிமன்றத்தில் நடந்த விவாதங்கள் எப்படி நடந்தது தீர்ப்பில் என்ன விஷயங்கள் குறிப்பிட் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சென்னை கோவை மாநகராட்சியில் டெண்டர்கள் பல டெண்டர்களில் முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆதாரங்களோடு முன் வச்சுருந்தோம் அது முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணியுடைய சகோதரர் நிறுவனங்களுக்கே எப்படி போயிருக்கு அவருடைய நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய சந்திரசேகர் போன்றவர்களுடைய நிறுவனங்களுக்கு எப்படி அவங்களாம் ஒரே ஐபி அட்ரஸ்லேருந்து அவருடைய சகோதரர்கள்லாம் ஒரே மொபைல் நம்பர்லேருந்து ரெண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் ஒரே மொபைல் நம்பர்லேருந்து இந்த மாதிரி பல ஆதாரங்கள் வந்து இந்த வழக்கில் வந்து நம்ம முன் வச்சுருந்தோம் இந்த புகாரில் அது நான்கு வருட கால சட்ட போராட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பித்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது அதற்கு பிறகு அந்த டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு விசாரித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதில் வந்து என்னெல்லாம் சொத்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டது அவருடைய நெருக்கமானவர்கள் மூலமாகன்னு பார்த்து அது ஒரு சொத்து குவிப்பு வழக்காகவும் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கின் இந்த இரண்டு வழக்குகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி அவர்கள் வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தார் இதன் மீது விவாதங்கள் அனைத்து தரப்பிலும் விவாதங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டது அரசு தரப்பில் வந்து எப்படி வந்து இவர்கள் இந்த வழக்கை வந்து பதிவு செய்தார்கள் இதில் எந்த விதமான ஒரு
எப்படி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் அவர் மீது திடீர் என்று எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டது இதை வந்து அதனால் உள்நோக்கத்துடன் போடப்பட்டது என்ற வாதங்கள்லாம் வைத்தார்கள் அறப்பூர் இயக்கத்தின் சார்பில் வந்து எப்படி ஆதாரங்கள் இந்த முறைகேடுகள் வந்து எதோ பொத்தாம் பொதுவாக சொல்லப்படலை எப்படி ஒவ்வொரு ஆதாரத்தையும் அவருடைய சகோதரருக்கு எப்படி நாற்பத்தி ஏழு டெண்டர்கள் முறைகேடாக எடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி பல ஆதாரங்களையும் முன்வைத்து நம்ம பேசியிருக்கோம் அப்போது இந்த மாதிரி வரும்பொழுது அது அதே மாதிரி ஆர் எஸ் பாரதி அவர் தரப்பிலும் வந்து வாதங்கள் வைக்கப்பட்டது எல்லா வாதங்களையும் கேட்டு நேற்றைய தினம் தீர்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்பில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் நான் வந்து ஒரு மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவேன் ஒன்று நம்ம அறப்போர் இயக்கம் கொடுத்த அந்த டெண்டர் முறைகேடு புகார் அப்படிங்கிறது மெட்டிகுலஸ்லி டாக்குமெண்டட் த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அறப்போர் இயக்கம் அஸ் மெட்டிகுலஸ்லி டாக்குமெண்டட் த இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் தெளிவாக அவர்கள் வந்து துல்லியமாக இந்த ஆதாரங்களை சேகரித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் இந்த டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இதை ஏன் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா பொதுவாக மீடியாக்களில் பல இடங்களில் நேற்றுக்கு டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது வெளியே வந்தது அப்படி கிடையாது நீதிமன்றம் தெளிவாக டெண்டர் முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தான் இந்த தீர்ப்பில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதில் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி அவரை மட்டும் இந்த எஃப்ஐஆரில் இருந்து விடுவித்து உள்ளார்கள் அதற்கான காரணங்களாக அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இப்பொழுது நாங்கள் வந்து பிரைமா ஃபேஸியாக ஒரு சில ஆதாரங்கள் கொடுக்கும் பொழுது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் கங்காதர் என்பவர் ஒரு ஃப்ரெஷ் என்கொயரி செய்யும் பொழுது நாங்கள் கொடுத்த அந்த ஆதாரங்கள் ஆராயப்பட்டு அது ஆராயப்பட்டு இந் இந்த வழியில் தான் முன்னாள் அமைச்சர் வந்து டெண்டர் மற்றவர்கள் அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் டெண்டர் எடுப்பதற்கு வழிவகை செய்தார் என்ற என்கொயரி செய்யாமலேயே நேரடியாக என்கொயரி செய்தார் ஆனால் அந்த என்கொயரியில் அது சொல்லாமலேயே எஃப்ஐஆரில் வந்து பதிவு செய்யப்படுகிறது என்கொயரியில் அது என்ன ஃப்ளோ எப்படி நடந்தது என்பது விவரிக்க விவரிக்காமலேயே நேரடியாக நீங்கள் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்கிறீங்க அப்போது அப்போது ஏன் வந்து அந்த என்கொயரியில் அது அது செய்யப்படலை ஏன் அதிகாரிகள் பெயர் இன்க்ளூட் செய்யப்படலை அதிகாரிகள் அப்போ யார் அந்த டெண்டரை செய்தார்கள்ங்கிற அதிகாரிகளை பார்த்துருக்கணும் இல்லையா அதிகாரிகளை பார்த்துருக்க வேணும் நம்ம ஆரம்ப கட்ட காலத்துலேயும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதிகாரிகள் சேர்க்கப்படணும் அதிகாரிகள் யாருங்கிறத சேர்க்காமல் இருப்பது தவறு என்று ஸோ அதை வந்து அந்த நீதிமன்றமும் வந்து அந்த ஆங்கிள்லேருந்து ப்ரொசீஜரல் ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்து அதனால் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணியை வந்து இந்த இடத்துலேருந்து விடுவிச்சிருக்காங்க ஆனால் விடுவிக்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீதிமன்ற நீதிமன்றம் வந்து சொல்கிறாங்க அறுபத்தி மூன்றாவது பேராகிராஃபில் அது தெளிவாக சொல்கிறார்கள் வி மேக் இட் அபண்டன்ட்லி கிளியர் இட் இஸ் ஓப்பன் டு த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் டு ப்ரொசீட் வித் த இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது இந்த டெண்டர் முறைக்கிட்ட வழக்கில் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஹிஃப் ஹி கேதர்ஸ் எனி ஃப்ரெஷ் மெட்டீரியல்ஸ் டு இம்ப்ளிகேட் எஸ்பி வேலுமணி புதிதாக ஆதாரங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனில் கிடைக்கும் பொழுது இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அவார்டிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் டு ஏ டூ டு ஏ டுவல் ஏ டூலேருந்து ஏ டுவல் வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுப்பதில் இந்த மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு தொடர்பு இருக்கிறது என்ற புதிய ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் ஹீ கேன் பி அரேட் ஆஸ் அன் அக்யூஸ் இன் த ஃபைனல் ரிப்போர்ட் குற்றப்பத்திரிகையில் அவரை நீங்கள் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கா அதனால் முழுமையாக இப்போ எஃப்ஐஆர்லேருந்து விடுவிச்சிருக்காங்க ஆனால் நாளைக்கு சார்ஜ்ஷீட்டில் ஆதாரங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்கனவே நாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பிரைமா ஃபேஸ் எவ்வளோ செய்யும் வைத்து அவர்கள் வந்து மேலும் அதில் வந்து இந்த செயினெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அவங்க சார்ஜ்ஷீட்டில் கொண்டு வருவதற்கான வழியும் இருக்கிறது ஸோ அதனால் அது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்க்குறோம் சார்ஜ்ஷீட்டில் இன்னும் அவருடைய பேர் வந்து சார்ஜ்ஷீட்டில் இருக்காதுங்கிறது கிடையாது அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது மூன்றாவதாக பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னா இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி அவர் சகோதரர் மூலமாக இந்த நெருக்கமானவர்கள் மூலமாகலாம் எப்படி சொத்து சேர்த்தார் அது ஒரு ஐம்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்து குவிப்பை எப்படி செய்துள்ளார் அப்படிங்கிற எஃப்ஐஆர் இருக்குது அப்போ அதை ரத்து செய்ய முடியாது என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ இது மூணும் நமக்கு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணியை விடுவித்தார்கள் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நம்ம தொடர்ந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் இது வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஸ் ஒரு ஒரு சிட்டிசனாக இப்போ வந்து அதிமுக ஆட்சி நடந்தது
தாக்கல் செய்யாதது தான் காரணம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா எங்கே வந்து லேக் நடந்துச்சு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரொம்ப முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஏன்னா அவங்க பொன்னியோட அறிக்கை ஒரு இவரை வந்து விடுவிக்கிற இப்போ கோணத்தில் இருக்குது கங்காதரனோட ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இவரை சேர்க்கணும் அப்படின்ற இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீதிமன்றம் சொல்கிறாங்க அண்டு போலீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்சிக்கு ஏற்றார் போல் அவர்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க இருக்கிறத கேட்டு ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் அவங்க பார்த்து செஞ்சுருக்கணும் இப்போது ஃப்ரெஷ் என்கொயரின்னு ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஐஆர் போடுறாரு அப்போ ஃப்ரெஷ் என்கொயரின்னு செய்யும் பொழுது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அந்த ஃப்ரெஷ் என்கொயரியில் இங்கே இப்போ அறப்போர் இயக்கமோ இவ்வளோ இவங்களும் நம்ம கொடுத்த அந்த புகாரின் அடிப்படையில் அந்த முகாந்திரத்தின் அடிப்படையில் அது அது வந்து உண்மையிலேயே அந்த அதிகாரிகள் யார் அந்த அதிகாரிகள் அப்போ நீங்கள் என்கொயரின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ ஏன் அந்த அதிகாரிகள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கல அப்போ அந்த அதிகாரிகள் நீங்கள் நேரடியாக எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட அது வேறு விஷயம் என்கொயரியே பண்ணாமல் நேரடியாகவும் எஃப்ஐஆர் போடலாம் ஒரு புகார் அடிப்படையில் அப்போ அப்படி எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தா கூட அது வேறு விஷயம்னே சொல்கிறாங்க ஸோ நேரடியாக எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தா கூட போடுறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு என்கொயரின்னு ஒன்று செய்து அந்த என்கொயரியில் ஏன் நீங்கள் வந்து எந்த அதிகாரின்னு கண்டுபிடிக்கல அப்போ அதிகாரியோடைய பேரை ஏன் கூப்பிடலாம் அப்போ அந்த அதிகாரிக்கு வந்து வேலுமணி அவர்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்துருந்தார் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ஒரு வேலை எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தீங்கன்னா அது லீகலி ஜஸ்டிஃபையபிள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது சரியாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நீ தீர்ப்பில் சொல்கிறாங்க ஸோ இது போன்ற விஷயங்களை வந்து நீதிமன்றம் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் நாம் வந்து இதெல்லாம் தாண்டியும் நாம் என்ன பார்க்குறோம்னா நம்மளுடைய ஆதாரங்கள் வலுவானதாக இப்போது அவர் வேலுமணி அவர்கள் வீட்டிலேயே அமர்ந்து சந்திரசேகர் என்பவர் வந்து டெண்டர்கள் யாருக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இன்ஜினியர்ஸ்க்கெலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு அப்போது அதில் வந்து நீதிமன்றம் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா இது வந்து சந்திரசேகரும் அந்த முருகேசன் மேலேயும் புகார் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ அவர்கள் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான முகாந்திரம் இருக்கிறது அப்போ இதில் எப்படி வேலுமணியை லிங்க் செய்ய முடியுங்கிறது ஒரு மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்க இதை வைத்து வேலுமணிக்கு லிங்க் இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாதுன்னு ஆனால் அது வேலுமணி வீட்டில் தான் நடக்குது வேலுமணி வீட்டில் நீங்களும் நானும் போய் உட்காந்து ஒரு வேறு ஒருவருக்கு இந்த பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அவருடைய ரூமில் போய் உட்காந்து அப்போ அதை வந்து ஒருவர் செய்கிறார் என்றால் அதில் அவருக்கு லிங்க் இருக்கிறதுக்கான பிரைம் ஆஃபீஸ் எவிடன்ஸ் இருக்குதுன்னு நாம் நினைக்கிறோம் ஓகே ஆனால் நீதித்துறை வந்து அது போதாது என்று நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமும் நடந்திருக்கு மேபி இன்வெஸ்டிகேஷனில் இன்னும் கிளியராக இந்த என்டையர் லிங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சார்ஜ் ஷீட்டில் நாளைக்கு இன்க்ளூட் செய்வாங்க அறப்போர் இயக்கம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக விசாரணையை வந்து இந்த கோணத்தில் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிற கோணத்தில் துரிதப்படுத்தணும்னு கோரிக்கை வைக்கிறீங்களா உங்களோட அடுத்த கட்ட கண்டிப்பாக ஏற்கனவே இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன்லேயே நாம் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து பருத்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் ரொம்ப தெளிவாக இந்த என்டையர் சனை இந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிசன்ஸ் குரூப்பாக நம்மளுடைய லெவலில் நமக்கு என்னெல்லாம் பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை தான் நாம் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது வானளாவிய அதிகாரம் ஈவன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு என்கொயரி ஸ்டேஜில் அவங்களால் வந்து ரெப் கால் ரெக்கார்ட்லேருந்து மற்ற விஷயம் எதுவுமே எடுக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வானளாவிய அதிகாரம் கிடைக்குது அதில் தான் ரெய்டு பண்ணுறாங்க அதில் தான் மற்ற விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்க ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கக்கூடிய பண பரிவர்த்தனைகள்லாம் அப்போ இதையெல்லாம் வந்து அவர்கள் சரியாக செய்து எப்படி வந்து இந்த ஊழல் முறைகேடுகளில் இந்த டெண்டர் முறைகேடுகளில் எப்படி முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு டெண்டர் போயிருக்கிறது அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி வந்து எப்படி அழுத்தங்களை வந்து கொடுத்தார் போன்ற விஷயங்களுக்கான ஆதாரங்களை தெளிவாக அவர்கள் கொண்டு வந்து சார்ஜ் ஷீட்டில் முன்வைப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அப்படி வைத்து அவர் அவருடைய பெயரை இன்க்ளூட் செய்யக்கூடிய பட்சத்தில் அது வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக அவர் தண்டனை பெறுவதற்கு நாளைக்கு சார்ஜ் ஷீட்டில் வந்து அவர் நாளைக்கு தண்டனை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கூட இதில் இருக்குது அதே போல் சொத்து குவிப்பு வழக்கிலையும் அவர்கள் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எஃப்ஐஆர்லேயே வந்து அவங்க வெளிநாடுக்கு போனது அவர்களுடைய குடும்பத்தார் எல்லாத்தையுமே வந்து எழுதியிருக்காங்க பட் ஆனால் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கும் பொழுது எப்படி வந்து இந்த பணம் அப்போ சகோதரருக்கும் மற்றவர்களும் எப்படி கான்ஸ்பிரசி செய்து அவர்கள் வந்து அந்த படத்தை சேர்த்தார்கள் அது எவ்வளவு மிக அதிகமாக ஐம்பத்தெட்டு கோடிங்கிறது ஆரம்பம் தான் அப்போ அதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தாங்கன்னா இன்னும் பல கோடிகள் கிடைக்கலாம் ஸோ அந்த ஆதாரங்களெல்லாம் பில்ட் பண்ணி அவர்களை பற்றி ப்ராப்பராக சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல்
முதல்வர் உட்பட அமைச்சர்கள் எல்லா பேரும் வெளியில் பொது வெளியில் பேசுகிறாங்க ஆனால் வந்து கிரவுண்டில் இந்த வழக்கை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க கிரவுண்ட் எப்படி இருக்குது அது நேர்மையாக இருக்காங்களா இல்லை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஏன்னா அவங்க விசாரணை அறிக்கையில் எல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புதிதாக கங்காதரன் வந்து விசாரித்து சரியான விசாரணை அறிக்கை கொடுத்துருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வழக்கிலேயே அவரை விடுவிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்காது என்ன நினைக்கிறீங்க இது இதற்குடைய இது ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து மிக கவனமாக இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை மேற்கொண்டு அவர்கள் சாட்சி பயன்படுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் நீங்கள் சொல்வது போல் இப்போது இந்த கோர்ட்டில் கிரிமினல்லால் நம்ம வந்து எப்படி க்ரைம் செய்தார்கள் பேர் ஏன்னா இதில் எங்கே சிக்கல் வருது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் சிக்கல் வந்து பெரும்பாலும் இது முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணிங்கிறது கிடையாது எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் இது பொருந்தும் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது பொருந்தும் அரசியல்வாதிகள் என்றாலே ஊழல் செய்பவர்கள் இல்லை ஆமாம் இதை யாருமே நீங்களோ நானோ எல்லாருமே வந்து அரசியல்வாதினாலே ஊழல் செய்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லலை சொல்லலை அந்த அடிப்படையில் வேலுமணி மீது நம்ம ஆக்ஷனும் கேட்கலை நாம் கேட்பது ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் தான் எப்படி வந்து அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் இந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தான் கேட்கணும் ஸோ அதனால் நீதிமன்றம் சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அரசியல்வாதி என்றாலே பார்க்க முடியாது அந்த அடிப்படையில் இவரை சேர்க்க முடியாதுன்னு அந்த அடிப்படையில் நம்ம சேர்க்கவும் சொல்லலை நாம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆதாரங்களை வந்து அமைச்சர்களுக்கு லிங்க் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது எந்த வழக்கிலையுமே ஏனென்றால் அமைச்சர்கள் நேரடியாக கையெழுத்து இடுவது கிடையாது அவர்கள் பெரும்பாலும் வாய்மொழியாக அப்போ பெரும்பாலும் வந்து அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்மொழியே அந்த கான்ஸ்பிரசியாக நீங்கள் வந்து ஆதாரங்களாக கடைசியில் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து அவர் வீட்டிலேயே அமர்ந்து செய்தார்கள் எப்படி வந்து இப்போ இந்த போட்டுற டெண்டர் வின் பண்ணவங்க அவங்க அம்மாவுடைய லேண்டையே லீஸ் எடுத்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் அவங்க புண்ணிய அறிக்கையிலேயே கொடுத்துருக்காங்க இப்படி லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வந்து அதாவது வேலுமணியுடைய லேண்டு அவங்க அம்மாவுடைய லேண்டு அவங்க அம்மாவுடைய லேண்டு அப்போ அவங்க அம்மாவுடைய லேண்டு ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது அந்த அஞ்சு ஏக்கரை வந்து கேசிபி இன்ஜினியருக்கு லீஸ் கொடுக்குறாங்க மாதம் முப்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் கேசிபி இன்ஜினியர் வந்து முதல் ரெண்டு வருஷத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அவங்க அம்மாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாறு லட்சம் ரூபாய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க முப்பதனாயிரம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மூன்றரை லட்சம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்போ பதினாறு லட்சம் ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த மாதிரி பண பரிவர்த்தனைகள் எல்லாமும் பொன்னி ரிப்போர்ட்லேயே வந்து வருது அப்போ பொன்னியே வந்து அதை சொல்லிட்டு ஆனால் அமைச்சருக்கும் அமைச்சருடைய தாயாருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதனால் அவர் தவறு செய்யவில்லை கொடுக்குறாங்க அப்போ இது இதை எப்படி எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் அப்போது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சொத்து குழுக்களில் ச சசிகலா அவர்கள் அவர் வீட்டிலேயே தங்கி இருந்தார் அப்போ அந்த கான்ஸ்பிரசியாக அது பார்க்கப்பட்டது அங்கேயே தங்கி இருக்கிறார் அவரோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் அது ஒரு கான்ஸ்பிரசியாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து தாயார் தான் தாயார் பேரில் இவ்வளோ பெரிய இது வருது அந்த ஃபேக்ட்ரி அட்ரஸை தான் கேசிபியும் கொடுக்குறாங்க கேசிபியோட போட்டியாளராக இருக்கக்கூடிய வரதரும் அதே ஃபேக்ட்ரி அட்ரஸ் கொடுத்து தான் டெண்டர் எடுக்கிறாங்க ஓகே அங்கே தான் கிரஷர் யூனிட் வச்சுருக்காங்க அப்போது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆதாரங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் போதுமான ப்ரைமாஃபேஸ் எவிடன்சஸ் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீதிமன்றம் இந்த விஷயத்தில் வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இதை இன்னும் சரியாக செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் மேபி இன்வெஸ்டிகேஷனில் அவங்க இதை வந்து சரியாக இன்னும் தீவிரமாக செய்து இன்னும் பல ஆதாரங்களை இன்வெஸ்டிகேஷனில் அவங்களுக்கு அவ்வளோ வானலாவே அதிகாரம் இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய ஆதாரங்கள் அவர்களால் திரட்ட முடியும் அதெல்லாம் திரட்டி அவர்கள் சேர்த்து வைத்து அந்த குற்றப்பத்திரிகையில் கொண்டு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சிகளை விடுங்க அவர் அதிமுக பொறுப்பில் இருந்த அமைச்சர் அறப்போர் இயக்கத்தை நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்கு தலையில் கொட்டு வச்சுருக்கா பாராட்டியிருக்கா இல்லை எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அறப்போர் இயக்கத்தை எந்த ஒரு குறையும் வந்து நீதிமன்றம் சொல்லவில்லை இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு இரண்டு மூன்று இடங்களில் நம்ம செய்த வேலையை வந்து அவர்கள் வந்து பாராட்டி தான் உள்ளார்கள் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அறப்போர் இயக்கம் வந்து ஆதாரங்கள் தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் மூலமாக அதை கம்ப்ளீட்டாக பறக்க ஒரு இயக்கம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல்ஸ் கேதர்ட் பை தம் அண்டர் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் மூலமாக அவங்க ஆதாரங்களை திரட்டி தான் கொடுத்துள்ளார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு இடத்துல வந்து
ஸோ அதனால் வந்து நம்மளை எந்த இடத்துலையும் அவருக்கு சொல்லலை இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட்டிஷன் செய்யக்கூடியது இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் நம்மளால் நம்மளுடைய டியூட்டியை வந்து நம்ம இருக்கிறத வேலைகளை செய்து நம்ம ஆதாரங்களை கொடுக்க முடியும் அதற்கு பிறகு அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி தான் அதை எடுத்து சரியாக செய்ய வேண்டும் ஸோ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சரியாக செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை நம்ம வந்து அது சரியாக எடுத்து கொண்டு போய் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணுவதை அவர்கள் என்ஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தொடர்ந்து கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி உங்களோட ட்விட்டர் பதிவில் பதிவிட்டு இருந்தீங்க நந்தம்பாக்கத்தில் நந்தம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏக்கர் அடையார் நீர்நிலைக்கு சொந்தமான இடம் இப்போ வந்து அது ஆறு ஏக்கருக்கான ஆறு ஏக்கர் பயன்பாட்டுக்கான உரிமம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் திமுக அரசு தவறு செய்து முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அது என்ன பிரச்சனை ஏன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நீர்நிலை அடையார் நீர்நிலைக்கு சொந்தமான பகுதின்றது அது அந்த வரைபடத்தில் இருக்குது இப்போது என்ன நடந்துச்சு இது என்னென்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது முதல் முதல்ல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நாங்கள் பார்க்குறோம் நியூஸ் பேப்பரில் வருது இந்த மாதிரி நந்தம்பாக்கமில் அடையார் அந்த அந்த ஏரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடியாக இருக்கக்கூடிய நீர்நிலையாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை குடியமைப்பு பகுதியாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி குடியிருப்பு பகுதியாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க யாருக்காவது அப்ஜெக்ஷன் இருந்தால் தெரிவிங்க அப்படின்றாங்க அப்போ இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள்ளே அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப ரிட்டனாக ரிட்டனாக ஒன்று எழுதிய உயர்நீதிமன்றங்கள் வந்து நீர்நிலைகளை வேறு பயன்பாடுக்கு மாற்றக்கூடாது என்று சொல்லியுள்ளார்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அப்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அதற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து அது ப்ரொசீட் பண்ணலை பெருசாக ரெண்டு ஜூன் மாதம் இந்த ஜூன் மாதம் வந்து திடீரென்று இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறுது எங்களுக்கு அவசர அவசரமாக இதை மாற்றுவதற்கு ஹவுசிங் செக்ரட்டரியிலேருந்து எல்லாரும் வந்து முனைப்பு காட்டுகிறார்கள் சிஎம்டிஎல்லேருந்து எல்லாரும் முனைப்பு காட்டுகிறார்கள் அப்படிங்கிற தகவல்கள் வருகிறது நீதி நியூஸ் பேப்பரில் வந்து இதோடைய பற்றிய விவரங்கள் வருகிறது அப்பொழுது தகவல் வந்தோன்னே சிஎம்டிஏ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு ரெபுட்டல் கொடுக்குறாங்க அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் எப்படி வந்து இதை வந்து இந்த ஆறு ஏக்கர் நிலம் நாங்கள் ரீக்ளாஸிஃபை பண்ணுவதற்காக வந்த நிலம் வந்து எப்படி வந்து அது ஒரு பட்டா நிலம் அது வந்து அடையாறு ஆறு கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு அவர்கள் டீட்டெயில்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நாம் எடுத்து நாம் ஒரு பதில் போடுறோம் அந்த பதிலில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏன்னா அவ அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த ஆறு ஏக்கர் நிலத்திற்கு அவங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்னு காமிக்கிறாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து வேறு வேறு ஆட்கள் வாங்கி இப்போ இவங்க வாங்கியிருக்காங்க ப்ளூ நைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிற ஒருத்தங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ உடைய அந்த பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எவ்வளவு ஏக்கராக இருக்குன்னா நால்ரை ஏக்கர் இருக்குது அந்த நால்ரை ஏக்கராக இருக்கிறது எப்படி ஆறு ஏக்கராக மாறும் அதிகமாக ஒரு லேண்ட் எப்படி ஆக முடியும் ஒரு சர்வே நம்பரில் ஸோ நால்ரை ஏக்கராக இருக்குது இப்போ அந்த நால்ரை ஏக்கரில் ரெண்டரை ஏக்கர் வேறு வேறு ஆட்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது வந்து அடையாறு நில பகுதி கிடையாது அந்த சர்வே நம்பர் அடையாறு நில பகுதி கிடையாது ரெண்டரை ஏக்கர் வேறு வேறு ஆட்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க மீதி ரெண்டு ஏக்கர் தான் பாக்கி இருக்கிறது அப்போ மீதி ரெண்டு ஏக்கரில் ஒன்றரை ஏக்கர் வந்து இந்த ப்ளூ நைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிறவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்கிறாங்க அப்போ ஒன்றரை ஏக்கர் தான் நிலப்பகுதியாக இவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுது ரெவென்யூ இந்த ஒன்றரை ஏக்கர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு ஆறு ஏக்கருக்கு பட்டா கொடுக்குறாங்க ஓகே அப்போது இவர்கள் சிஎம்டிஏ வந்து அந்த ரெப்யூட்டலில் இந்த இந்த ஆவணங்கள் மூலமாக ப்ளூ நைல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆறு ஏக்கரை ரிஜிஸ்டர் செய்துள்ளதுன்னு அவர்கள் கொடுத்த அந்த டாக்குமெண்ட்டை வைத்து அது ஆறு ஏக்கர் இல்லை ஒன்றரை ஏக்கர் தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது எங்கே ஆறு ஏக்கர் இருக்குது அப்போ மீதி மூன்றரை நா அந்த ஏக்கர் வந்து எங்கேருந்து வந்தது நாலரை ஏக்கர் மீதி நாலரை ஏக்கர் எங்கேருந்து வந்தது அது இதெல்லாம் ஆறு அடையாறு ஆறுலேருந்து வருது தானே அடையாறு ஆறு ஒட்டி இருக்கிற பேங்க் அது ஃப்ளட் பிளேன் அப்போ இது வந்து அடையாறு ஆறு தானே நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த இதில் வந்து ஐம்பது ஏக்கருக்கு ஒருவருக்கு பட்டா கொடுக்குறாங்க புதுசாக இன்னொரு சர்வே நம்பர் இது எல்லாமே புது புதுசாக சர்வே நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி பார் டென்னு லெவனு டுவெல்லு தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டின்னு புது புதுசாக இப்போ கிரியேட் பண்ணி இது வந்து ரெவென்யூவில் ஒரு அப்போ மோசடி நடந்தது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரெவென்யூவில் பட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நாங்கள் மாற்றுறோம்னா ரெவென்யூவில் நடந்தது மோசடியா இல்லையான்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் எப்படி மாற்றுவீங்
இது கொடுத்த உடனே சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க இதற்கு எந்த பதிலும் அரசாங்கம் கொடுக்கல திமுக <laughs> திமுக அரசு வந்து அப்படி வேக வேகமாக செய்யறதுக்கு என்ன காரணம் அந்த ப்ளூ நைல் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து யாருடையது எதற்காக அவசரம் காட்டுறாங்க ப்ளூ நைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து யாரோ ஒரு தனியார் நபரோடது அவர் இவங்க என்ன அரசியல்வாதியோட லிங்க் ஆயிருக்காங்களா இல்லை அதிகாரியோட லிங்க் ஆயிருக்காங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இதில் அவசரம் காட்டுகிறார்கள் இதில் ஏதோ ஒரு அழுத்தம் இருக்கிறது நான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த துறையுடைய அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்களோ இல்லை ஹிதேஷ்குமார் மக்வான செக்ரட்டரி ஐஏஎஸ் அவர்களோ பதில் சொல்லணும் ஏன் இவ்வளவு அவசரம் காட்டுகிறார்கள் இப்போ சிஎம்டிஏல இருக்கிற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அவர்களாம் சொல்லணும் ஏன் என்ன அவசரம் இந்த என்கொயரி இப்போ நாங்கள் கொடுத்த இதில் ஏன் என்கொயரி ஏன் பண்ணல அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த என்கொயரி ரிப்போர்ட் எங்க இது எல்லாம் வந்து பார்க்கணும் அப்போ நாலரை ஏக்கர்ல பேரண்ட் டாக்குமெண்ட் எப்படி ஆறு ஏக்கராக மாறும் நாலரை ஏக்கர்ல ரெண்டரை ஏக்கர் மிச்சவங்களாம் வச்சிருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அதற்கு பிறகு மீது ரெண்டு ஏக்கர் தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றரை ஏக்கர் தான் இவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணியிருக்காங்க இவங்க பேரில் ப்ளூ நைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிற பேரில் அப்போ ஒன்றரை ஏக்கருக்கு எப்படி ஆறு ஏக்கர் ரெவன்யூ பட்டா கொடுத்தாங்க இதை தான் நீங்கள் முதல்ல விசாரிக்கணும் எப்படி ஆறு ஏக்கருக்கு வந்து பட்டா கிடைத்தது அதே மாதிரி இன்னொரு ஐம்பது ஏக்கருக்கு பட்டா கிடைச்சிருக்கு அப்போ அந்த ஐம்பது ஏக்கர் எங்கேருந்து சாப்பிட்றாங்க பட்டா கொடுத்துருக்காங்க வேற ஒருத்தர் பேரில் அது வந்து இப்போ அடுத்தது அதை ரீகிளாஸ்ஃபை பண்ணணும்னு வருவாங்க அப்போ இது வந்து தொடர்ந்து இது போல தான் இதுதான் லீகலைஸ்டு என்கரோச்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் சட்ட ரீதியாகவே ஆக்கிரமிப்புகள் செய்யப்படுகிறது பெரிய பெரிய கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீர்நிலைகளை அள்ளி கொடுப்பது இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க ஏழைகள் வந்து எங்கேயாவது நீர்நிலையில் இருந்தாலும் அவங்கள கொண்டு போய் எங்கேயோ தூக்கிட்டு நாங்கள் பெரும்பாக்கிறதுலையும் இதுலேயும் போடுறோம் ஆனால் நீங்கள் அள்ளி அள்ளி நீர்நிலையை வந்து அரசாங்கமே ஆக்கிரமிக்கும் இந்த செம்மஞ்சேரி போலீஸ் இன்னி வரைக்கும் இடிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை நீங்கள் ஐஐடி ரிப்போர்ட்டே கொடுத்தாச்சு நீர்நிலையில் இருக்குன்னு நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கை வரவிடாமல் இன்னும் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் வரல அது ஹியரிங்கே வரவிடாமல் அது அப்படியே இருக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் என்னடானா இப்படி நீர்நிலையை வந்து தொடர்ந்து ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு சட்ட ரீதியாக ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு வழிவகை செய்கிறாங்க அப்போ இதை எதிர்த்து தான் நேற்றைய தினமும் மீண்டும் நாம் சீஃப் செக்ரட்டரி உட்பட அனைவருக்கும் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறோம் இதுக்கு அப்ஜெக்ட் பண்ணி எங்கே எங் நாங்கள் கொடுத்த புகார் மீது எந்த என்கொயரி பண்ணியிருக்கீங்க அது அப்படி இருந்தால் என்கொயரி ரிப்போர்ட்டுடைய காப்பி கொடுங்க எதன் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி ரீகிளாஸிஃபிகேஷன் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு டெக்னிக்கல் கமிட்டி இதை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது செய்ய முடியாது என்று சொன்னதுனால தான் அது செய்யாமல் ஈர்க்கப்பட்டு இருந்தது அப்போ இப்போ புதிதாக இதை செய்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிற அழுத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்போ நீதிமன்றமும் சொல்லியிருக்கு இதில் நீதிமன்றமும் வந்து ரீகிளாஸ்வை செய்யக்கூடாது அது நீர்நிலை பகுதியாக இருந்தால் ரீகிளாஸ்வை நீங்கள் வந்து பய பயன்பாட்டை மாற்றுவதற்கான அதிகாரம் அரசாங்கத்திற்கு இல்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் செய்கிறார்கள் என்றால் இது வந்து வேறு ஒரு அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் இது செய்வதாக தெரிகிறது அப்போ இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஹிதேஷ்குமார் மக்வானா செக்ரட்டரி ஐஏஎஸ் அவர்களும் முத்துசாமி அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்களும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஏன் இதை செய்கிறார்கள் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி